welcome everybody. Today, as you can see, I have a Volkswagen Touareg. So let's take a look how big this car is. Let's start from the rims and tires, as usual. We have uh, ventilated brake discs. Serious thickness. And Pirelli tires in size uh, 265-50-R19. So 19 inches and uh, Pirelli Scorpion. Serious profile, high profile tire. And in the back and the rear, 265-50-19 inches. And the uh, standard regular brake disc, not ventilated. Let me know, do you like the, the body? This is of course airline exterior version and as well as interior. I'll show you interior later. Fog lights with the standard traditional bulb. Ground clearance. We will measure it later. By Xenon headlights. Sorry for dirt, but uh, I just picked this, pick up this car from the dealer. And of course, diesel, because this is a 3 liter V6 TDI engine producing about uh, 260 horses and uh, 550 newton meters of torque, if I remember exact numbers. Okay, so let's start from the trunk. Okay, so, whoop, bit uh, tricky <laughs> part. Okay, we can, uh -huh. so it works two ways, like uh, we can completely fold it like this and uh, it can go up as well. Okay, we have the lights here and there. We have, of course, a hook. If you want to tow something, we have, we have a hook here. And we can hide it. Okay, no spare tire. However, here we have a shape. No, but nothing there. Okay, here we have a light, red, white. And of course we can close the lid using this button. But uh, we will measure it now. Ninety-eight centimeters in length. It is pretty wide, pretty wide, uh, 111 centimeters, so not bad, it's a wide car. 12 volt socket, we can uh, adjust the height of the car using uh, suspension buttons here. It can goes down, you see, it goes down, making a uh, easier access when we have uh, something heavy to load and of course we can 
put the car higher you see it goes up okay and we can fold uh, the seats so uh, see using this button okay yeah it's it's not completely flat due to the size of the oh it's heavy okay so it's not completely flat well it looks kind of bad maybe we can make it uh, I know what we need to do we probably need to uh, no we can also using this lever make it going down like this so I thought we can uh, the seat make the seat going here but okay I'll try this later but you can see the boot is pretty uh, big and the height it's around 48 centimeters 48 okay and how roomy is the back of this car I have my child seat here so let's measure it okay we have it 139 139 centimeters between those armrests okay we have a pretty handy feature with this we can have a uh, more privacy here even when we have a uh, you know tinted windows smoked windows we can have uh, a lot more privacy okay it's dark here so it's not that easy all right so nice thing when Sun is shining what can I tell what I can tell you about this uh, interior it feels rock solid built quality you know everything is screwed together perfectly good perfectly well air vents and of course here in central tunnel and here so everything is soft feels nice this is airline uh, interior so we have a full leather with the gray accents in the middle part of the seat and let's take a look how comfy is armrest here oh man I need to show you oh shit ha I closed myself because uh, child safe probably is uh, active <laughs> so I cannot um, go out now all right this is funny part the first time I I um, I did a review I make a when I make a uh, making a review I have a situation like that it's kind of funny uh, okay so this is really 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 comfy a really comfy we can rest our elbow here yeah this is very comfy the most comfy actually is the most comfy armrest I've ever seen in the car all right so kudos for that let's take take a look yeah the same story here I need to jump you know jump forward all right so interior is black the a pillars are also black everything is black seat belts are black <laughs> and in the rear as well okay we have some lights here and there okay so pretty roomy interior and the central tunnel let's take a look yeah I have a room for my uh, feet so it's uh, good I can uh, you know 
keep them here. And uh, headroom is decent, almost all fist. You see, I'm 6'1", six, six, almost 6'2", six, so it's good. And here, headroom, also quite nice, very good, very good. Okay. Now, how to get out without uh, jumping there? Well, let's think. Okay, now, windows, uh, it's not that easy. Okay, now it should work. What the heck? It's not working here. Also, windows are locked. Man. Okay, now. Yeah, we have it. And voila, <laughs> we're safe. So where is this feature? It's here. Okay, I'll try to remember that. We have easy access. You need to grab the handle. It's open already, so let's close it. Now it's locked, and when you grab the handle, it's open. It works also in the rear, in the back, so it's locked. And uh, when we grab the handle, it's open. So dead easy. Rev limiter, we cannot go over 2500 RPMs. It sounds nice, pleasant. Dźwięk przyjemny, fajnie to brzmi. No dobra, i teraz zobaczymy jak to brzmi od strony maski. Przygazujemy kilka razy. Well, for a I think it sounds good for diesel. It's pretty silent. LEDs and by xenons. LED i dixonony i po zamknięciu maski drink. Przyjemnie brzmi, przyznacie, prawda? Ładnie, ładnie. Jeszcze w kabinie. Inside. Revs inside. Przegazujemy. Lekko się trzęsie samochód, to też jest fajne. We feel the power, because the car is a bit moving right now. We feel the shakes. Nice. Okay. So here is a computer.
navigation, audio, telephone, the car, and uh, assistant. Assistance with uh, a lot of you know systems. Okay, we can uh, shut it off. Oh, we have a start-stop engine here, <laughs> and also here. No, watch, jak śmiesznie. Dopiero teraz zauważyłem. Ja od dzisiaj, dzisiaj odebrałem ten samochód. Tu sobie możemy zgasić silnik. Tu jest. No, czy to ciekawe? Czyli. Okay, we will find if it's possible to start the engine using only button. Yeah, we can. So I think I assume this is only for uh, you know like uh, loading, charge uh, our key for charging, or maybe it's just you know to to keep the key somewhere. I don't know. I don't know why it's here because we have a stop and start, start and stop engine button here. Widzicie, czego się dowiedzieliśmy? Mamy guzik, którego nie zauważyłem wcześniej. No dobra, jakoś tak teraz dziwnie mi się siedzi. Nie no, przyzwyczajenie chyba do innej pozycji. Ok, jeszcze sprawdzimy sobie zawiechę. Jak zawiecha reaguje na podnoszenie i opuszczanie? We will start uh from the highest setting and we'll go to the lowest. We're going up in the water. So we have the highest possible setting. Mamy najwyższe ustawienie. Mamy skrzynię w park i ręczny, bo coś mi się ruszył ten samochód dziwnie. Zobaczcie, konkrecik. Jest konkrecik, a prześwit? Zaraz sobie zmierzymy. Zgasimy silnik. Zobaczymy, czy się utrzyma. No i prześwit jest niezły. Jest tu około 30 cm. Nie, więcej, więcej. Tu mamy... Słuchajcie, to jest tak 30... 30... Około 32, 33 centymetrów, bo tak ciężko mi trzymać tu porad. Około nawet 34. Co prawda tam są jakieś miejsca, ale solidnie ponad 30 cm. No jest ładnie. Nieźle, nieźle. Jak w terenówce. Teraz zjeżdżamy z ustawieniami zawiechy. Zobaczymy jak to pójdzie.
chyba niżej się nie da. The lowest setting, lowest mode. No jest duża różnica, olbrzymia. Chciałem Wam zobrazować prześwit najlepiej jak to tylko możliwe, więc wziąłem pudełko. Jest tutaj miarka, która pokazuje, że pudełko ma 31,5 cm. Także ten karton sobie teraz ustawimy i zobaczymy, czy jest możliwe zmieszczenie. 31,5 cm kartonu pod, pod tuaregiem. Zobaczcie. Ustawiłem w najwyższej możliwej opcji zawiechy i to pudełko wydaje się chodzi tu. Oczywiście tu jest jakiś tam element, więc nie będzie to 31,5 cm, ale y, przez większość samochodu te 31,5 cm przechodzi. Tu jest jedynie taki fragment, że jest troszeczkę mniej, jak widzicie. No ale i tak, zobaczymy jak to wygląda z przodu. Tak to wygląda od przodu. Tu jedynie wystają jakieś elementy. Jest chyba nieźle jak na, na SUV. Najwyższe ustawienie zawieszenia. I mój, mój pomocnik, moje narzędzie. We will test now the audio system of this uh, Tuareg. At first I uh, had a problem uh, with, uh, you know, finding a CD slot, with a locating CD slot. And take a look at this. You need to find a, a little lever here. And voila! <laughs> it's a bit funny, but you know, it is what it is. And to hide it, you need to do it manually until you hear a click, and that's it. So there is a uh, infotainment system with a CD slot and a USB, I think, no, SD, SIM card and two SD slots. And I, I don't see USB ports here, or maybe this. It probably is some kind of connection, but not USB. Mm, okay. So there you go. Zostawimy sobie na zero. Ok. No dobra, proste ustawienie. Jest to standardowy zestaw audio, bez horrendalnej dopłaty, prawie 9 tysięcy za tak zwany wypasiony zestaw audio w tym samochodzie. Słuchajcie, zanim, bo to muszę ściszyć, żeby wam powiedzieć, co ja tu słyszę. Jest tak, no, 
Gra to przyzwoicie, nie jest to poziom audio, które miałem w BMW przyjemność testować, ale tam, tak jak Wam już wspomniałem, było Hi-Fi, to Hi-Fi z dopłatą przez Twittery w lusterkach, w obudowie lusterek wewnętrznej, tam były wysokotonowe głośniki, więc trzeba dopłacić do takiego dźwięku, żeby mieć BMW 2000 z hakiem. Tu mamy w standardzie ten dźwięk, no. Nie. Przyzwoicie, no jest przyzwoicie. U nie. Przesada. Czy są zniekształcenia? Lekkie, ale bez dramatu. Im bliżej środka skali, tym ten zestaw lepiej na tym wychodzi. Lepiej sobie troszkę głośniej włączyć muzykę niż... No można troszeczkę poddać korekcji nisk korekcje niskie tony no naprawdę nie jest źle jest ok mógłbym jedynie mieć zastrzeżenia tutaj do do bardzo takiego sfokusowanego dźwięku nie ma tej sceny mimo tego, że tu mamy głośniczek właściwie nie wiem czy tam jest głośnik bo to może przygotowane do tego droższego zestawu audio No w każdym razie tutaj Twitter gra, słyszę nisko co nowy. Grają. No i jest ileś tych głośników. Ogólnie mógłbym od biedy ten zestaw audio mieć, ale no nie rozpieszcza dźwiękiem, jeżeli chodzi o niuanse muzyczne dla wymagającego odbiorcy. Ale jak na standardowe audio naprawdę nie ma tutaj wielkiego problemu. No i żeby schować robimy coś takiego. Śmiesznie, przyznajcie, to wygląda. Spotkaliście się kiedyś z czymś takim, żeby odczepiać... O, moja dzidzia się już domaga, żebym się nią zajął. No w każdym razie tu mamy ten slot na kartę SIM, SD podwójne. No i naszą płytę możemy sobie włożyć. No dobrze, że to w końcu znalazłem. Okej, okay. no to jeżeli chodzi o test audio, to tyle.